la deuxième, une carte qui sera importée en fond. OK. Tu peux... Qui partage son écran Qui partage son écran Et puis, on le fait ensemble. On fait un ensemble et puis là, vous, le reste, vous, vous allez faire le reste. OK. Dans création de fonds de cap, rappelez-vous, c'est le même principe. Tout la ligne 34 pour créer la deuxième carte. Voilà. Vous prenez ça. Voilà. Descendez encore. Non, non, non. Jusqu'à la ligne 38. Hein. Oui, jusqu'à la ligne 38. Vous copiez. Voilà. Enlevez ça. Et puis, vous venez juste après la ligne 39. N'oubliez pas. Après la ligne 39. Après la ligne... Voilà. Virgule. Virgule. Entrez. Et vous, vous copiez, vous collez. Vous collez. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ici, le fond des quatre que nous allons créer, on va créer le premier fond qu'on vous a envoyé là. Les liens qu'on vous a envoyé là. Vous avez ça Ok, donc vous prenez le premier lien. Vous avez le premier lien Excuse-moi. Je... Ok, c'est bon. Très bien. On prend le premier lien. Regardez bien le titre. Le titre, c'est quoi C'est Roadmap, non Très bien. Donc, il faut copier d'abord Roadmap d'abord. Tu copies Roadmap. C'est le titre qu'on va mettre là-bas. Allons-y dans le code. Voilà. Descendez pour la deuxième. La deuxième. Voilà. Oui, c'est là. Vous collez. Voilà. Ensuite, la source. Bon, ça, c'est le type base. Voilà. La source, on va on va, on va, on va puisqu'on ne va pas utiliser la source qui vient de OpenStreamMap. Donc, vous en avez le new, là. C'est tout bien mieux, ça. Où ça vous en, avez, vous en avez OSM, là. Vous en avez OSM. En avez seulement le OSM. Et nous allons utiliser une fonction qui est dans, euh, comment on appelle la même, là, qui est dans OpenLayer, qui est XYZ en majuscule. XYZ. Grand X, grand YZ. Et on vient dans la parenthèse On tape « Entrer ».« Entrer » encore pour laisser de la place. Et on tape « URL ».« URL ». Non, non, à la ligne 45. À la ligne 45. On met les paramètres. Voilà. Venez encore devant. Jusqu'à côté. Voilà. « URL ». Voilà. Deux points. Deux points. Vous mettez les double code. Vous mettez, comment on appelle la même là euh, Vous voyez la manière qu'on a mis dans, 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 dans le titre là. C'est qu'on a mis dans le titre. La manière qu'on a mis dans le titre là. Dans le title, là, vous voyez la manière qu'on a écrit euh, roadmap là. Oui, monsieur. Voilà. Prenez les double codes qui sont là et puis vous copiez l'URL qui est dedans. Voilà. Voilà. OK. Ok, super, voilà. Supprimer, voilà. Non, non, voilà. Et puis, euh, venez prendre l'URL que tout qu'on vous a donné là. Vous avez collé? Monsieur. Ok. Si vous avez collé, ça devient intéressant. Ensuite. Qu'est-ce qu'on fait On vient à la ligne encore. 
et on met Max Zoom. N'oubliez pas, on est dans un tableau, on a, on a mis les paramètres. Quand vous quittez un paramètre, un autre paramètre, mettez point virgule. Hein. Un paramètre, un autre paramètre, point virgule. Donc, vous avez dit, après l'URL, voilà. non, non, pas point virgule, 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 virgule. pas point virgule, excuse-moi, virgule. OK. Virgule, voilà. Entrez. Vous pouvez taper entrer pour revenir là. Voilà. Vous tapez Max Zoom. C'est-à-dire, on va lui permettre de, 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 de zoomer. Max Zoom, vous écrivez petit M A X. Grand, voilà. Max Zoom. Deux points. Deux points. Et vous mettez le, le, le Max Zoom que vous voulez. Généralement, nous, c'est 19, on prend. Hein. On prend le 19. Voilà. Et puis, CTRL S. Alors, on va aller regarder un peu. Tu as actualisé? Et réactualise encore, pardon. Ah, il ne vient pas. Retourne encore. D'accord. Excusez, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas mis le crochet, les deux crochets qui sont en haut là, on les met virgule. Où ça? À la ligne, bon, je vois ici, à couler la ligne 39. Ligne 39. Voilà, c'est deux crochets là. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas. Non, 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 le crochet, non, non, nous sommes, nous sommes toujours dans celui-là, c'est bon. Bon, toujours... En non. parenthèse, et puis, comment dirais-je, ce qui suit là. Ah, moi, il est fermé en bas. Voilà. Pour le deuxième. Là. Pour le deuxième. Il n'y a pas de la à la fin de. À part ma zoom. Là. Genre, euh, moi, je. Ce qu'on a ouvert devant le taille là, c'est pas fermé en bas. Oui, mais il faut mettre. Viens, 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 fermer, viens fermer la collade. Voilà, voilà. Parenthèse. Oui, oui, oui. parenthèse. Oui. Ok, c'est bon. Contrôle S. Il n'apparaît pas? Non, non. Ok, attends. Supprime la ligne 40 à la ligne 48. Supprime ça d'abord. 40, 40. Jusqu'à la ligne 48. Voilà, supprime. Supprime encore jusqu'au point virgule. Point virgule. Anne, 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 virgule. Anne, la virgule qui est là. 
Voilà. Ctrl S. Alors, on va regarder. OK. Donc, c'est notre code qui ne prend pas. On va, on va, on va aller doucement maintenant. Ah, c'est ça. C'est bon. On copie. Copie légèrement. Nous, voilà. Copie ça. Super. Jusqu'à la fin. Très bien. Copie. Tu as copié? Point virgule. Alors, virgule d'abord. Pas point virgule. Virgule. OK. Entrez. Allez-y. Très bien. Vous collez ce qu'on doit coller. Title. Très bien. Vous enlevez OS, vous mettez, voilà, X, Y, Z. Majuscule. Très bien. Dans la parenthèse, vous mettez accolade. Accolade. Non, non, ce sont les crochets que vous avez mis. Accolade. Entrez. OK. Vous mettez URL. Deux points. Mm -hmm. Vous collez l'URL là. Mais n'oubliez pas de mettre les, 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 les trucs là. Les cotes là. Oui, prenez ça. Prenez l'URL qui est là. Voilà. Voilà, virgule. Voilà. Max, voilà. Oui, deux points. Deux points. OK, entrez. C'est tout. OK. C'est bon, il est sorti? Monsieur. On peut sélectionner, désélectionner, on va voir. Voilà. OK. On va placer un troisième encore. Donc, est-ce que vous pouvez placer le troisième? Monsieur. OK, place le troisième, on va voir. N'oublie pas. Si tu veux savoir où tu dois mettre la virgule, non, non, si tu veux savoir où tu dois mettre la virgule, Clique sur la première parenthèse. La parenthèse après le... Euh, voilà, clique sur ça. Non, non, non. Tu, tu, tu as sélectionné. Voilà. Tu as vu? Regarde bien. Tu vois? Voilà. Donc, c'est juste après cette parenthèse que tu mets la virgule. C'est bon? Virgule. Voilà. Maintenant, il faut copier. Maintenant, il faut venir coller. Non, 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 tu copies jusqu'à la virgule. Tu copies jusqu'à la virgule. Voilà. Non, non, entrez, entrez là-bas. Non, non, entrez. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon. On est la virgule, on est la virgule. On est la virgule. Ok. Maintenant, tu changes, maintenant, et les, tu changes le nom et puis l'URL seulement. Le nom et l'URL. On faut prendre satellite, prendre satellite seulement, prendre satellite. On va un peu quand même pour satellite là. Voilà. Le lien. 
Allez-y. Voilà. Venez coller. Coller. Au nom de l'URL, là. D'accord. Le point de lanchement. Allez actualiser. Voilà. On va pour le satellite. Voilà. Vous voyez maintenant pour les images satellitaires. Mm -hmm. Voilà. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez sélectionner Grand Nord, si vous voulez. Voilà, voilà. Vous avez uh, toutes les informations, comment vous souhaitez vraiment. OK. Maintenant qu'on sait plus ou moins comment ajouter. Les autres, vous avez pu ajouter? Euh, euh, tout reste, j'essaie de présenter pour qu'il voit un peu comment on, on, on a ajouté. Monsieur, oui. Pourquoi j'ai mis le URL là C'est venu comme un commentaire. Ah. Tu dois mettre les cotes là. Va lui montrer. Tout reste, il faut lui montrer. Il va voir. Elle va voir. C'est passé. passé? Oui, Très bien. Pour tout, tu as fini pour toi? Non, oui, Et quel est ton souci? Je pas Pardon? Magao, tu as reçu, tu, tu as fini pour toi? Oui, ça passe. Ça passe? Oui. Moi, j'ai mon passeport. Pour tout pour ton passeport? Oui, oui. Ok, maintenant ton écran, on va voir si on peut t'aider. Touré, tu peux venir à côté de lui? Ok. Ou bien Stéphanie, Stéphanie à côté. Ok, va à côté de Stéphanie. Ou tu peux partager ton écran? Oui, il vient. Ok. C'est normal. C'est normal. 
ou tout c'est normal. Ligne 44. Ligne 44, après la collade. Après la collade. Après la collade. Ligne 44, non. Ligne 44, viens au niveau de la collade. Après X, Y, Z, là, tu as une parenthèse. Après la parenthèse, la collade. Après la collade, il faut taper « Entrée ». Ok, tu tapes « URL ». Deux points. Voilà. Et puis, euh, il faut… Euh, Allons-y, « Ctrl S ». Il ne passe pas toujours ah, Ok, on arrive encore. C'est normal. Normal encore. Bien. Euh... Wow. On va t'aider un peu, un peu. Wow. Tu as supprimé beaucoup, hein Yes, oui, mais ce n'est pas grave. Oui, euh... Après ça, il y a le crochet du, du tableau qui n'est pas là. Voilà, il y a le crochet. Après le crochet. Donc, viens, viens après, après la parenthèse. Ligne 47. Mm -hmm. Non, ligne 48. Ligne 47. Ah, Vous tapez entrée. Tu mets le premier crochet. Tu mets le crochet. Crochet fermé, hein? crochet fermé. Non, crochet. Je vais avoir la ligne d'arrondir. Oh, crochet fermé. Non. Le crochet fermé. Oui. Mm -hmm. Wow. Voilà, voilà. Viens vers lui, viens vers lui, on va voir s'il a, il a repéré. Viens vers le crochet, viens vers le crochet, on va voir. Non, il n'a pas repéré. On continue encore. Euh... Ok. Euh, regarde ce que tu vas faire. Tu enlèves, tu enlèves le crochet de la page 48 là, de la ligne 48 là. Enlève le crochet qu'elle a. Ah. Oui, enlève, enlève ce crochet là. Ok, viens le placer après la ligne 49. Ok, il a, il a repéré. Eh, Pousse-le un peu devant. Pousse-le un peu devant. Pousse-le un peu devant. Ok, c'est bon. Après le crochet. Tu tapes entrée. Entrée. Tu tapes maintenant encore accolade. Accolade, accolade fermant. Tu, tu fais, tu, 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 voilà, tu supprimes ça. Et puis après accolade, une parenthèse. Point virgule. Tu supprimes la virgule de la ligne 49. Tu supprimes la virgule de la ligne 49. OK, CTRL S. Allons maintenant actualiser. Et il ne vient pas Non, on va Ok, ce n'est pas grave. Il n'y a même pas de problème. Ce n'est pas du tout grave. On repart. Euh, à la liste 51. Ok. Tu supprimes, supprimes complètement la ligne 51 à la ligne 31. Supprime. Supprime la ligne 44 à la ligne 33. Supprime. Voilà. Maintenant, va dans le fichier création de 4, là, 4 de fond. Là. Mm -hmm. Prends, copie ça pour venir afficher.
Ouvre ça. Ok, copie de la ligne 12 à la ligne 39. Juste la ligne 12 à la ligne 39. La ligne 12 à la ligne 39. Voilà. Copie ça. Et tu viens juste coller là. À partir de la ligne 39. Voilà. Contrôle S. Non, 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 non. Supprime la ligne 56. Supprime la ligne 56. Tu es là? Oui, oui, supprime ça. En F, point virgule qui est là. Point virgule de la ligne 55. La virgule, la virgule de la ligne 55, en F, ça. La virgule de la ligne 55. Voilà, CTRL S. Allez, tu as Ok. Viens maintenant. Tu copies. Allons dans ton code. Dans ton code app maintenant. App.js. Ok. Là, là, juste là, juste là. Voilà. Tu copies la ligne 34 à la ligne 39. Juste la ligne 34 à la ligne 39. Ok. Tu mets virgule. Tu colles maintenant. Ok. Tu enlèves ça. Is majuscule, Y majuscule. Z majuscule. Dans, la, dans le crochet, mettez accolade maintenant. Accolade. Entrée. Vous tapez URL en minuscule. Deux points. Les, les cotes, là, vous mettez les cotes et vous mettez le lien dans les cotes, là. Non, non, pas parenthèse. Voilà. Pas les doubles, hein, c'est les 1-1, Allez-y maintenant dans le lien que vous avez reçu là. Vous prenez le premier, voilà. Vous collez le premier. Ok, après, virgule. Oui, non, non, entrez. Max Zoom. 19. Comme on a eu à prendre. Maintenant, au niveau du title, au niveau du title, changez pour ne pas qu'il y ait confusion. Changez. Le title. Non, 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 laissez le type là. Le type, il prend ça comme base. Le type, il prend ça comme base. Voilà. Title, vous mettez. Roadmap, ou bien vous mettez, voilà, quatre des routes, ou bien ça dépend de vous. Voilà. Ctrl S. Les actualisons, on va voir. C'est bon, il apparaît Ok, donc ajoutez les liens que vous voulez maintenant. Merci. Hmm. Alors, je pense que quand même, on doit vous expliquer un peu le code, non De Zoom, là. Oui, bonjour. Ok, donc repartons dans le code de Zoom, on va expliquer un peu. Et puis, là, vous pouvez vous aussi maintenant 
euh, modifier et concevoir aussi vos codes aussi. Allons-y. Vous descendez dans le code de zoomage là. Juste après. Dans le code de zoomage. Oui, vous descendez, ça y est juste. Non, dans le même code là. Oui, vous bon, c'est. Au fait, c'est là. Ah, d'accord. Voilà, c'est là, c'est bon, c'est bon. Alors, si vous regardez bien, la première des choses, c'est de récupérer la position de la souris au niveau de la carte. Donc, quand vous envoyez la souris, que vous cliquez, vous faites tout là-dessus, on appelle ça, ce sont des contrôles. Et les contrôles que vous faites, il faut que vous arrivez à localiser la position de la souris. Donc, nous créons une première variable que nous appelons mouse position qui va utiliser la fonction mouse position de OL, c'est Open Layer Control. Ce sont des contrôles au niveau de Open Layer. Lorsque nous avons récupéré cette position, on ajoute la position à la carte. Donc, nous ajoutons ce contrôle à la carte. Voilà pourquoi on a fait map.addControl. Map.addControl, on ajoute le contrôle là que nous avons récupéré à la carte. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons Nous allons redéfinir la vue par rapport à chaque position que nous faisons. Donc, voici donc la vue que nous redéfinissons. Dès que nous redéfinissons la vue, toujours en gardant les mêmes, le même système de projection, je vous conseille de ne pas modifier aussi. Nous créons exactement la vue, le cadre de vue pour le zoom en question. Donc, c'est ce que nous avons créé à côté là, c'est ce qui est devant vous là. Nous avons créé OSM, qui est OpenStreetMap. Nous recréons les mêmes choses. Mais ce n'est pas fini. Nous passons exactement toutes ces informations à la vue. C'est une nouvelle vue. Nous créons donc la nouvelle vue que nous avons créée plus au point 2. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous faisons C'est le zoom où nous avons appuyé le haut, là, qui sort le petit carré, le petit carré du bas. C'est-à-dire, allons sur ta carte, là. Allons sur ta carte, tu vas voir. Voilà, le haut qui est juste en bas, en dessous. Le haut. Voilà. Dès que vous cliquez là-dessus, cliquez, je vais voir. Vous voyez que ce petit carré-là apparaît avec le petit rectangle qui est là. C'est ce petit rectangle-là qui est le système de zoomage que nous sommes en train de mettre en place. Voilà. Donc, lorsque vous dépassez ce petit rectangle-là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe Il zoome automatiquement sur la carte. Donc, lui, il vous zoome en même temps. Donc, tu déplaces, il zoome. Tu déplaces ISO. Et c'est ce que nous sommes en train de dire au fur et à mesure. À chaque fois, on lui demande de redéfinir la vue. Mais il ne change pas le zoomage. Voilà. Il garde toujours le même système de zoomage. Si on souhaite qu'il change, on augmente le zoomage qui était de l'autre côté là-bas. Allons-y maintenant dans le code. On va expliquer encore le reste. Lorsque nous avons créé ce premier système de zoomage, qu'est-ce que nous faisons Nous passons ce contrôle-là qui est overview à la carte. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas, quand vous avez un contrôle, n'oubliez pas de passer ce contrôle-là tout le temps à la carte. Pour passer un contrôle à la carte, vous appliquez la fonction add control. Vous avez oublié ça. On passe maintenant au, au zoomage de full écran. Vous voyez un peu le full écran qu'on a eu à, à, à créer au niveau du F. Allons dans ton, dans ton application où on va coder, on va, on, va, on va cliquer sur le F. On va sur le F qui est au-dessus. Au voilà. Quand tu cliques, vous voyez que la carte occupe complètement l'écran. On appelle ça full écran. Donc, nous, nous allons créer ça. Dans Open Layer, il y a une fonction qui nous permet de créer ce système de zoomage-là. De telle sorte que les, la carte, ou si vous voulez, le système puisse occuper complètement notre écran. Voilà. Donc, nous partons dans notre code et on va expliquer comment on a mis en place ce système de zoomage-là. La première leçon, n'oubliez pas, il faut toujours récupérer les variables. Donc, nous récupérons la variable que nous appelons full screen, qui est full underscore XC, qui s'obtient par la fonction full screen, mais nous passons comme paramètre le nom de, euh, comment on appelle la même là, de, 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 de cette variable-là. C'est-à-dire le nom qui va s'afficher sur la carte. 
Donc, on met label qui est égal à quoi Grand F. Donc, vous voyez sur la carte, c'est marqué Grand F. Si vous changez le nom, ça va apparaître sur la carte là-bas. Si vous changez Grand F à un, autre, à un autre nom, ça va apparaître. Donc, tout dépend de vous, du nom que vous souhaitez. Donc, ça, c'est, euh, euh, comment on appelle cette variable récupère comme un seul paramètre le label qui est Grand F. Et qu'est-ce qu'on fait On passe cette variable-là à la carte. N'oubliez jamais. N'oubliez pas de passer toujours à la carte. Donc, map.add control full screen. Donc, on passe la variable créée à la carte. Voilà. Et c'est tout. Cette fonction full screen-là, au niveau de Open Layer, permet d'agrandir, je dis bien agrandir, que euh, votre espace de travail. De telle sorte que ça occupe votre écran. C'est tout. Voici un autre système de zoomage aussi. Ensuite, vous avez le signe plus et le signe moins que vous avez sur votre clavier. Allons-y euh, allons sur la carte, là-bas, vous allez voir vous-même. Allons-y sur la carte. Vous voyez le signe plus. Quand vous cliquez sur le signe plus, cliquez là-dessus. La carte s'agrandit. Si vous cliquez sur le signe moins, la carte aussi fait quoi diminue au fur et à mesure en termes de taille. Donc, c'est ce que nous, nous allons essayer d'écrire avec le, eh, 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 le langage JavaScript. On repart dans le code. Qu'est-ce qu'on lui demande On lui dit, il récupère le zoomage qui est égal à quoi Qui est égal d'abord zoom in, label qui est plus, zoom out, label qui est moins. Donc, il met le plus pour dire que lorsqu'on a appuyé là-dessus, alors il a agrandi notre système ou notre carte ou notre application. Si on met le moins, il, a, il diminue automatiquement la taille. Ce sont des paramètres qui sont déjà connus avec Open Layer et ce sont des systèmes de contrôle. L'objectif ici, c'est d'appeler les fonctions qui sont dans Open Layer et ce sont des fonctionnalités, des fonctionnalités au niveau de vos cartes. Lorsqu'on vous demande de créer des fonctionnalités au niveau de votre application, il faut avoir ce genre de manipulation. Soit on diminue, soit on augmente, soit on fait vraiment tout ce que vous voulez. C'est vous qui le mettez en place. Mais bel et vous devez utiliser les différentes propriétés qui existent dans Open Layer. Et ici, la propriété que nous avons utilisée, c'est la propriété Zoom, Zoom, et qui est issue de la classe OL.Control, qui utilise deux paramètres. Le premier paramètre qui permet d'agrandir, qui est appelé Zoom In Label, qui prend en, en symbole je vois, le plus, et puis Zoom Out Label, qui prend en paramètre le moins, qui nous permet de diminuer notre... Dès que vous finissez, n'oubliez pas toujours de passer la variable à votre carte. N'oubliez jamais de passer la variable à votre carte. Voilà. Et enfin, oui, quelqu'un voulait poser une question? Non, bon, je... Nous passons maintenant à l'instant. Allons-y au niveau de votre carte. La barre qui défile là. La barre qui vous permet d'augmenter et de diminuer. Voilà, cette barre qui est là. Quand vous montez légèrement, allez-y. Allez-y, montez. Voilà, vous voyez que ça augmente. Vous diminuez, ça diminue. Donc, voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, on met cette barre-là pour renchérir, en fait, notre application. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez mettre sur vos, sur vos différentes applications. L'objectif, c'est de créer de façon dynamique votre, euh, comment on appelle la même là, votre application pour permettre à l'utilisateur de ne pas se lasser, de ne pas vraiment se, euh, 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 regretter d'être sur votre plateforme. La première des choses, nous prenons le slider. Le slider, c'est la barre là, qui défile au fur et à mesure. Donc, nous définissons le slider qui est égal à quoi Qui est nuol.control. Ce sont des points de contrôle qui utilisent la fonction zoom slider. C'est tout. Cette fonction existe en open layer. Et dès que vous créez cette fonction, vous ajoutez cette fonction-là, cette variable qui utilise cette fonction à votre carte. Voilà pourquoi la licence 114 nous permet d'ajouter le slider que nous avons créé. Le slider, paf, et c'est tout. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les stains. Allons-y au niveau de, comment on appelle la même, de votre carte. Où est le E Cliquez un peu sur le E. Voilà. Cliquez encore. Ah, vous voyez ça, c'est le string. C'est le, le string. Il vous permet d'agrandir, de faire tout. Donc, c'est un point très important lorsque vous voulez définir les barres de progression. Vous essayez de définir un point qui vous permet de contrôler tout le système au niveau de la barre de progression. Et dans le code, allez-y dans le code. 
dans le code, nous définissons donc l'esteem. Et que vaut donc l'esteem On dit ici que notre esteem, c'est Zoom esteem. S'il vous plaît, quittez à côté, euh, enlevez la souris à côté. Voilà. Utilise la fonction Zoom to esteem. Cette, euh, cette fonction Zoom esteem utilise la fonction Zoom to esteem. Cette fonction consiste à faire quoi Elle nous crée l'esteem au niveau de toutes de tout ces coordonnées que vous voyez là. Ça vous permet, il vous permet de dire que de tel point, de, de là où je, je me trouve, voici où je peux vous amener. Si vous me cliquez là-dessus, voici où je peux vous amener. Donc ici, c'est vous qui définissez l'esteem. Vous pouvez prendre les coordonnées que vous souhaitez, ça marche. Mais c'est vous qui définissez votre esteem. Quand vous finissez, n'oubliez pas, passez donc toujours la variable à votre carte. Ensuite, nous définissons maintenant notre layer switcher. Le layer switcher nous permet de faire quoi? Il nous permet de contrôler toutes les couches que nous allons mettre dedans. Il nous permet de sélectionner. Il nous permet de faire ce qu'on appelle les switches, c'est-à-dire de migrer d'une couche à une autre couche, sans, tout, sans pour autant aller dans GeoServer pour dire GeoServer, il faut venir ici, ainsi de suite. Non. Et le, 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 le layer switcher, allez-y sur votre carte, je vais vous le présenter rapidement. C'est lui qui se trouve à côté là. C'est ce petit tableau qui est à côté là, avec la petite flèche qui est là. Quand vous cliquez dans la flèche, cliquez dans la flèche, vous allez voir. Quand vous cliquez dans votre flèche, automatiquement, voici le symbole qui est là. Ça, c'est le symbole de Layer Switcher. Quand vous cliquez dans le symbole Layer Switcher, cliquez dedans, automatiquement, le tableau apparaît. Ce petit tableau qui est là, là, ou pour ne pas dire cette fenêtre-là, vous permet de migrer d'une couche à une autre couche. Un exemple, vous vous en rendez compte que les, la couche grand nord ne vous sert pas. Alors, vous décochez la couche. Donc, un exemple, décochez la couche grand nord. Voilà. Bon, euh, retournez sur votre espace là-bas. Voilà, retournez sur votre espace. Voilà. 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 OK. Voilà. Vous voyez que la couche, voilà, c'est bon. La couche grande, on ne vous sait pas, vous avez décoché. Si vous voulez, vous voulez aussi décocher sous préfet, vous décochez sous préfet. Donc, décochez au fur et à mesure. Décochez seulement. Voilà. Vous décochez encore. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Voilà. Quand vous décochez, il n'y a plus de couche. Donc, vous n'avez que seulement votre fond d'écart. Si vous avez besoin d'une couche, vous cliquez sur la couche que vous voulez vous chose dont vous avez besoin. Si vous voulez la couche au pays, vous cliquez sur la couche pays. Si vous voulez sur la couche grand nord ou bien la couche sous préfecture, vous cliquez ce que vous voulez. Et les couches viennent se superposer en fonction de leur ordre de priorité. Et c'est tout. Donc, c'est OPC Layer Switcher qui vous permet de gérer ces, cette commutation-là d'une couche à une autre. C'est lui qui permet de gérer ça. Voilà l'espace qui euh, vous permet déjà de, euh, de d'interagir avec vos différentes cartes. À partir d'ici, vous n'avez plus besoin d'importer les couches comme vous souhaitez. Il dit, vous n'avez plus besoin. De là, vous pouvez importer les couches définitivement. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de cocher que seulement les couches qui vous servent dans votre étude, dans, 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 dans votre étude ou dans la connaissance d'un paramètre que vous souhaitez vraiment avoir. Voilà. C'est donc l'explication que je peux apporter pour cette euh, partie-là au niveau du zoomage. Des questions? Des questions? Monsieur? Oui? Vous avez bien voulu nous montrer euh, toutes les manières de zoomer et tout. Je vais dire que genre, si on fait un seul... Euh, une seule manière suffit, n'est-ce pas? Viens voir, ajouter tout ça. Je ne comprends pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Je dis que vous avez montré toutes les manières de utiliser le Zoom. Donc, euh, je voulais savoir, c'est juste pour les sites. Sinon, si on doit faire les sites, est-ce qu'on est obligé d'utiliser toutes les manières? Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les manières. Nous, dans le cas de ce cours, on a présenté tout. Pour que vous, sens, vous savez que voici les zooms que vous pouvez utiliser. Pour une étude bien précise, quelqu'un peut utiliser le zoom 
de, au niveau du haut. C'est tout. Mais imaginez-vous si votre utilisateur ne maîtrise pas le zoom du haut et que lui, il sait que quand c'est plus, plus ça lui permet d'augmenter et moins permet de diminuer. C'est à vous de choisir le type de zoomage que vous souhaitez vraiment mettre en place. Si vous voulez avec les barres, ça c'est intéressant. Si vous voulez aussi avec quoi encore Avec les... Hum, quoi encore même Avec les, 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 le full screen, c'est intéressant. C'est tout dépend de vous. Tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout sur votre application. Comme vous êtes obligé de mettre tout aussi. C'est une, une question de fonctionnalité. Hein. Voilà. Plus une application a plusieurs fonctionnalités, ça rend conviviable l'application. N'importe qui peut l'utiliser, que ce soit un enfant, que ce soit vraiment quelqu'un, un novice peut vraiment utiliser votre application. Tout dépend de votre objectif, madame. Tout dépend de votre objectif. Oui. Monsieur. Oui. Position de la souris sur la carte. Oui. J'ai remarqué que lorsqu'on a dit la carte, la position est donnée à degré décimal. Là La position de la souris est donnée à degré décimal. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a, a pas moyen de, 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 de monter ça à degré seconde Tout dépend de vous. C'est vous qui faites votre programmation. Vous pouvez tout le temps ajouter des paramètres des paramètres au niveau des fonctions qui vous permettent de déposer, de donner les différentes positions en degrés, c'est en tout ce que vous voulez. Tout dépend de vous. Mais sachez bien que Open Layer a toutes les fonctionnalités qui vous permettent de mettre tout, tout ce dont vous avez besoin. Nous, on a utilisé ça pour vous permettre quand même de rester dans euh, cette tendance. Mais si vous pensez qu'en allant en degrés, c'est ça vous aide encore mieux, vous utilisez la fonctionnalité degrés, c'est qui vous permet de donner la position de la souris. Mais sachez bien que tout dépend de vous. Il y a des choses qu'on ne va pas tout dire parce que si on essaie de tout faire, parce qu'il faut que vous cherchez un peu. Voilà. Ouais, il y a le projet qui est là. Si on donne tout, ben le projet, il faudrait qu'on voie la pertinence du projet de chacun. Voilà. Mais tout est de vous. N'oubliez pas. Tout ce, dont, tout ce qui vient dans vos têtes. Je veux que la position de la souris me donne en degré seconde ou en quoi, quoi, quoi. Ou je souhaite aussi que, euh, 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 voilà, que je sente un, 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 un effet. De, de, de zoomage progressif au fur et à mesure que j'écris, il faut que je sente que ça zoome au fur et à mesure. Tout ça, c'est de vous. JavaScript vous permet d'interagir de façon physique devant vous et votre application. C'est côté client. JavaScript gère côté client. Donc, ça ne joue pas un rôle, comme on le dit, côté serveur. Même si on peut l'utiliser pour gérer des données au niveau du serveur, mais nous, c'est le côté client qui nous intéresse. Si on souhaite qu'à chaque clic, qu'il nous donne la position exacte, la position, qui nous disent exactement on est où, on est dans quelle ville, on est dans quelle région, on va l'écrire. Et puis lui, il va nous faire donner, tout, il va nous donner toutes les informations. Mais sachez bien que Open Layer a toutes les fonctions que vous souhaitez mettre en place. Toutes les fonctions. C'est bon, Touré? Merci. OK. Euh, alors, vous voyez, une carte sans une légende n'est pas une carte. Il faut qu'on ait quand même une légende. Donc, on va mettre un peu une légende sur notre carte. Une légende. Ça veut dire qu'il faut qu'on sente au moins que ce qu'on est en train de voir là-bas, là, voici ce que ça veut dire. Alors, donc, on va mettre une légende sur notre carte. Et je ne vous ai pas encore envoyé ça. Hein. OK. Donc, je vous envoie maintenant dans la discussion le script de la légende. Comment on met en place une légende Voilà. Voici donc le script qui vous permet de créer la légende. Prenez dans la discussion, s'il vous plaît. Vous prenez dans la discussion, vous ouvrez. Qui partage son écran? C'est Stéphanie, tu nous suis? C'est bon? Ça marche toi? Oui, ça marche toi. OK, c'est bon. Ah, euh, comment il s'appelle là? Euh, c'est Koutou qui a de faire ça, c'est ça? Oui, moi, je... Wow. Et toi, tu as de créer en même temps tous les trucs en même temps, c'est ça? 
Ah, c'est bien ça. Continue. C'est très bien. Et tu vois que ça ne s'affiche pas. Ah. Voilà. Et je ne vais pas te répondre. <rire> Cela veut dire que je ne vais pas te répondre. <rire> je ne vais pas te répondre parce que tu n'as pas compris exactement. Commence à supprimer la ligne 42, la ligne 62 jusqu'à à la ligne 40. Supprime ta ligne 62 jusqu'à la ligne 40. Sélection pour supprimer tout. Non, 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 ne va plus là-bas, là-bas. Viens, viens jusqu'à la ligne 48. Viens à la ligne 48. Non, enlève ça, enlève ça, ne supprime pas ça, ne supprime pas ça. Supprime la ligne 48 à la ligne, à la ligne, à la ligne 54. Supprime la ligne 48 à la ligne 54. Et il faisait bien, il était content. Il se pensait que ça marchait. <rire> Supprime la ligne 48. <rire> voilà. Supprime bien ça. Maintenant, enlève le point virgule qui est là. La ligne pas le, la virgule, mais le point. Enlève le virgule qui est là. Voilà. Ctrl S. Et puis, va actualiser. Il faisait bien. Il pensait qu'il faisait bien. <rire> Alors, tu as vu que ça ne marchait pas, c'est ça? Oui, professeur. Viens que je t'explique, et là, tu ne vas plus reprendre la même gérant. D'accord, professeur. Allons-y. Je lui ai expliqué ça à tout à Touré. Regarde. Clique dans la ligne 48, la collade de la ligne 48. Clique dans la collade de la ligne 48. Elle va te donner la position, la fin de cette fonction. La ligne 40, la ligne 40, la ligne 40, la ligne 40, la collade de la ligne 40. Non, la ligne 40. 40. Voilà. Ça, c'est la, ouais, la collade. Regarde bien. Tu vois maintenant, viens maintenant regarder à la ligne 48, la ligne 49. Tu vas voir, il, il sélectionne en même temps la fin de la collade que tu vois là. Tu as vu maintenant La ligne 49. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Sélectionne la ligne 40. Va sélectionner ta ligne 40, la collade qu'elle a. Maintenant, quand tu le sélectionnes, non. Touche-le seulement, touche-le. Ouais. Voilà, tu as touché la parenthèse. Regarde, regarde bien, regarde la collade. Ouais. Regarde un peu vers la fin. Tu vas voir qu'il lui vient activer en même temps la collade fermant. Il, ouais. il souligne en fait, il souligne. Et regarde, et regarde, et regarde à la ligne 49. Ne ouais. viens pas être assuré. Regarde. Vu. Tu as vu, non? Hein? Donc, tu, 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 tu copies juste cette parenthèse-là et puis à ta ligne 40. Voilà, c'est ça que tu, tu copies à ta ligne 40. Non. Tu copies juste de là jusqu'à ta ligne 40. Voilà, c'est ça qu'on copie, c'est tout. Tu copies et puis tu viens vers là et tu mets virgule. Tu tapes entrée. Et tu colles. Et tu colles. C'est fini. Tu le modifies maintenant. Tu vas voir que ça va bien marcher. Merci, professeur. Hein? Et il, il, faisait, hein? il faisait tranquille. Tranquille. Hein? Il faisait bien tranquille. Sans gêne, il était content. Si c'est 